Heute möchte ich manuell fliegen, also muss ich den Motion Controller austauschen gegen, gegen den DJI Controller 2. Hier muss ich aber erstmal den DJI Controller mit der Avatar Drohne verbinden. Und als erstes muss ich den Controller per USB aktualisieren mit der aktuellen Firmware. Auf der DJI Support Seite unter Downloads findet man unter Software den DJI Assistenten 2 für DJI FPV Serie für Mac oder Windows. Jetzt müssen wir natürlich auf die letzte Version aktualisieren. Wir haben hier noch eine alte von 2021. Wir brauchen die neueste. Machen wir Upgrade. Ja, Computer ist im Internet angeschlossen. Starten. Und zack, bumm, wir sind fertig. Nun habe ich die aktuelle Firmware auf dem DJI Controller 2 drauf. Und jetzt muss ich die zusammenbinden. Hierzu schalte ich erstmal die Drohne an und den Controller. Und wie man sieht, die verbinden sich nicht. Das heißt, Avatar blinkt hier und wartet auf den Controller. Genauso der Controller blinkt und ist nicht verbunden. Zum Binden wird lange auf die Austaste gedrückt. Genau, das ist jetzt der Bindmodus. Und das gleiche macht man bei der Drohne. Lange hier bei dem Akku drücken. So, jetzt sind jetzt beide verbunden. Das Licht leuchtet dauerhaft, hier auch, blinkt nicht mehr und wir sind verbunden. Für den manuellen Modus muss ich meinen Gashebel so machen, dass der nicht mehr automatisch sich zentriert, sondern so bleibt. Hierzu werden die zwei Schrauben reingeschraubt. Zuerst F2 reinschrauben, dann ist die Feder ausgeschaltet. Und dann F1 Schraube auch reinschrauben, ein paar Umdrehungen, bis der Hebel ähm, an der Stelle bleibt, wo er bleiben soll. So ein bisschen locker sein, aber auch so in der Position bleiben. Um überhaupt im MM-Modus fliegen zu können, muss man zuerst den freischalten. Dafür geht man in der Brille unter Einstellungen auf den Controller und dort auf dem Schalter Custom Mode. Und dort stellt man von Sport Mode auf den Manuell Mode. Dann ist man fast fertig. Was noch wichtig ist, man muss noch unter Gain und Expo unbedingt den MM-Mode Attitude Limit deaktivieren. Sonst kann man keine Loopings machen. Daher ist hier diese Schaltfläche sehr wichtig. Erst dann fliegt man richtig manuell. Aber bevor es losgeht, muss man ein bisschen den Flugsimulator fliegen, damit man sich überhaupt an diese manuelle Stange gewöhnt. Ich kann das, aber wenn man neu ist, sollte man unbedingt mehrere Stunden mit dem Flugsimulator verbringen. Verbindet man die Brille und die Funke über ein USB-Kabel. In der FPV-Brille muss man den Modus auswählen, DJI Virtual Flight, und dann verbindet sich das Ganze. Und über die Steuerung kann ich jetzt fliegen. Wähle ich hier meinen Avatar aus und mache den virtuellen Flug. Ja, und schon kann ich hier hochfliegen und lenken. Ja, und wenn ich dann loslasse und nichts mache, dann bleibt er so stehen und stürzt mir einfach ab. Das muss ich erstmal lernen. Zumindest sollte man sehr gut mit der Fernsteuerung umgehen können. Aber jetzt ab auf die Wiese. Ja, und da klappt direkt ein Looping, ein Roll geht auch und ein Power Loop klappt auch perfekt und einmal Diven klappt auch perfekt und noch ein Looping. Ja, und wie man sieht, DJI Avatar fliegt fantastisch gut im manuellen Modus. Fast gar nicht eingeschränkt durch den Propellerschutz. Erst wenn man richtig schneller fliegt, dann merkt man, dass ein Propellerschutz dran ist und die sich ein bisschen anders verhält. Aber so gut eingestellten Wuppe bin ich noch nie geflogen. Also klasse. Von Anfang bis zu Ende ist, finde ich, hier fast alles perfekt. Okay, irgendwann hat meine SD-Karte nicht mehr funktioniert. Das Video auf der DJI Avatar wurde nicht aufgenommen. Was auf jeden Fall beim manuellen Modus 
Zu spüren ist, dass der Akku deutlich schneller leer wird. Also vom Flugzeug kam ich wieder eher auf 6 Minuten bei aggressivem Fliegen. Ein größeres Problem sehe ich eher daran, dass DJI ab 29% des Akkus sofort die Leistung reduziert. Das heißt, ich kann nicht mehr Vollgas geben. Ich kann dann eigentlich nur noch so schnell wie im Sportmodus fliegen, aber nicht schneller. Also nutze ich im Manuellmodus eigentlich nur 60% von dem Akku, wo ich mit Vollgas fliegen kann. Die restlichen 30% sind dann reduziert. Und wenn man nicht aufpasst und man auf unter 10% der Akkukapazität kommt, dann zwingt mich DJI den Avatar zu landen. Jetzt ist der Avatar irgendwo da auf der Wiese gelandet. Keine Ahnung wo. Der Akku war so leer, dass der nur noch gelandet ist. Man kann sich jetzt nur noch helfen, indem man hier die C1-Funktion drückt und da in die Richtung läuft. Drückt man an C1, dann hält man den schon irgendwo. Ja, und da ist das Ding. Da hat man die SC-Motoren wiepen. Das hört man so auf 20 Meter Entfernung maximal. Und dann kann man es wieder ausschalten. Und da ist die Drohne. Alles gut. Kann man weiterfliegen.